இப்போ மழைக்காலத்தில் நமக்கு மக்களிடையே பரவும் வியாதிகளில் முக்கியமான வியாதி டெங்கு வியாதி இந்த டெங்கு வியாதியை குறித்து விழிப்புணர்வு மக்களிடையே உள்ளது அது மீடியாக்கள் மூலம் வெகுவாக மக்களிடையே பரப்பப்படுகிறது ஆனால் இந்த டெங்கு வியாதியை குறித்து பயம் கலந்த விழிப்புணர்வு மக்களிடையே உள்ளது ஏன் இந்த பயம் கலந்த விழி விழிப்புணர்வு உள்ளது இந்த டெங்கு வியாதியை குறித்து நம்ம பேசும்போது டெங்கில் வந்து உயிர் இழப்புக்கான சான்சஸ் இருக்குது டெங்கில் வந்து சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் இதனால் மக்களில் டெங்கு பாதிக்கப்பட்ட பேஷண்ட்டில் உயிரிழப்பு வர சாத்தியம் உண்டு அதனால் மக்களுக்கு இந்த டெங்கு வியாதியை குறித்து அச்சம் உள்ளது இப்போ நம்ம வந்து டெங்கு வியாதி எப்படி பரவுது ஏன் இந்த டெங்கு குறித்த அச்சம் இதை எப்படி இதில் உயிரிழப்புகளை தடுக்க முடியும் இந்த மாதிரி விஷயத்தை நம்ம வந்து இந்த வீடியோ மூலம் பகிர்ந்து கொள்வோம் இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேச போகிறது டெங்கு எப்படி பரவுது டெங்குக்கான அறிகுறிகள் என்ன டெங்குக்கான வார்னிங் சைன்ஸ் அதாவது எந்த குழந்தைக்கு டெங்கு பாதித்த குழந்தைக்கு அபாயகரமான விளைவுகள் ஏற்படும் அதை தடுக்கும் வழிமுறைகள் என்ன டெங்கு பரவுவதை நாம் எவ்வாறு தடுக்கலாம் அப்படின்றத பொறுத்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக நான் இந்த வீடியோவை உங்ககிட்ட நான் பகிர்கிறேன் இப்போ டெங்கு எவ்வாறு பரவுது மக்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இந்த டெங்கு வந்து ஒரு வித கொசு கடியினால் பரவுது இது எப்போ க கடிக்கிற கொசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகலில் குடிக்க கடிக்கக்கூடிய கொசு இந்த கொசு வந்து எங்கெல்லாம் இருக்கும் இந்த கொசு எங்கே உற்பத்தி ஆகுதுன்றது ரொம்ப முக்கியம் இந்த கொசு வந்து தண்ணி எங்கெங்கெல்லாம் கலெக்ட் ஆகுது இந்த மழை தண்ணி வீட்டின் உள் நாம் சேகரிக்கும் சேகரித்து வைத்து வாட்டர் தண்ணி இருக்குது அது வந்து பாத்ரூம்லேயோ குடி தண்ணியோ அப்புறம் வீட்டுக்கு வெளியில் சேகரித்து வைக்கிற வாட்டர் அதுலேயும் மழை தண்ணியிலையும் இந்த கொசுக்கள் உற்பத்தி ஆகும் இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து வெளியில் வந்து பிளாஸ்டிக்கு சில ஜாமான்லாம் வெளியில் தூக்கி போடுவோம் கொட்டாங்குச்சி இந்த மாதிரி ஜாமான்லாம் வெளியில் தூக்கி போடும்போது அதில் தண்ணி சேர்ந்து அதில் கொசு உற்பத்தி அதிகமாகும் இந்த கொசுக்கள் இதில் உற்பத்தி ஆகி இந்த வைரஸ் கிருமி அந்த கொசுக்கு இருந்ததுன்னா அது மனிதனை கடிக்கும் போது அந்த வைரஸ் கிருமி மனிதனோட ரத்தத்தில் கலக்கும் இப்போ இந்த வைரஸ் வந்து மனிதனோட ரத்தத்தில் கலந்த பிறகு எவ்வளோ நாள் குறித்து அறிகுறிகள் தென்படும் இது வந்து வைரஸ் வந்த உடனே மனித உடலில் சேர்ந்த உடனே அறிகுறிகள் தென்படாது குறைந்தது இரண்டு மூன்று நாட்கள் ஆகும் சில குழந்தைகளுக்கு ஒரு வாரம் கழித்து இந்த டெங்குக்கான அறிகுறிகள் தென்படும் இப்போ டெங்குன்றது என்ன டெங்குன்றது ஒரு வைரஸ் கிருமியால் உண்டாகும் வியாதி இது வைரஸ் ஃபீவர் சரி சாதாரண வைரஸ் ஃபீவர்னால் மக்கள் யாரும் பயப்படுறதில்லை டெங்கு வைரஸ்னால் மக்களுக்கு ஒரு பீதி பயம் வந்துடுது அது காரணம் வந்து என்னென்னா இதில் வர சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ ஓகே டெங்குக்கு என்ன அறிகுறிகள் டெங்குன்னு சொல்லும் போது குழந்தைக்கு வந்து ஜுரம் இருக்கும் இருமல் இருக்கலாம் மூக்கடப்பு இருக்கலாம் ஜலதோஷம் இருக்கலாம் தலைவலி இருக்கலாம் எலும்பு வலி இருக்கலாம் முக்கியமாக டெங்கு ஒவ்வொரு வைரஸுக்கும் ஒவ்வொரு குணாதிசயம் உண்டு இப்போ டெங்கு வைரஸ்ன்னு சொல்லும்போது அதுக்குன்னு தனி குணாதிசயம் உண்டு அதை வச்சு தான் நாங்கள் வந்து குழந்தைய பார்க்கும்போது இந்த அறிகுறிகளை வச்சு இது டெங்குவான்னு சந்தேகப்படுவோம் இப்போ இந்த டெங்குக்கு என்ன மற்ற வைரஸ் கிருமிக்கும் இந்த டெங்கு சிக்கன் குனியா வைரஸுக்கும் உள்ள என்ன குணாதிசயத்தில் வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெங்குவில் வந்து எலும்பு வலி இருக்கும் கண்ணை சுற்றி வலி இருக்கும் தலைவலி இருக்கும் அப்புறம் வந்து இடுப்பு வலி இருக்கும் எலும்பு சத வலியும் இருக்கும் மசில் பெயின் அப்புறம் மூட்டு வலி வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வர்றது வந்து டெங்கு வைரஸில் முக்கியமாக காணப்படுகிற ஒரு அறிகுறி அப்புறம் வந்து தோலில் வந்து நம்ம ரேசஸ்ன்னு சொல்கிறது அதுவும் வரும் சில குழந்தைகளுக்கு ஒரு வாரத்திலேயோ இல்லை சில நாட்கள் கழித்தோ அந்த தோலில் வந்து ப்ளீடிங் அதாவது தோலில் இரத்த கசிவு அந்த அறிகுறிகள் வரலாம் அப்புறம் வந்து சில குழந்தைகளுக்கு வாந்தி இருக்கும் வயிற்று வலி இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து ஃபீவரோடு வரும்போது அது டெங்கு ஃபீவராக இருக்கா இல்லையான்னு நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது ஓகே இப்போ ஜுரம் வந்துருச்சு ஒரு குழந்தைகளுக்கு ஒரு குழந்தைக்கு அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது இப்போ பொதுவாக வந்து டெங்கு வைரஸ் கிருமினால் வர ஜுரம் வந்து அது வந்து குறைஞ்சது அஞ்சு நாள்லேருந்து ஏழு நாள் வரைக்கும் ஃபீவர் இருக்கும் ஆனால் இந்த காம்ப்ளிகேஷன் சொல்கிற பக்க விளைவுகள் அது வந்து அஞ்சாவது நாளைக்கு அப்புறம் தான் வர்றதுக்கு சாத்தியம் இருக்குது 
ஸோ முதல் மூணு நாளில் கண்டிப்பாக பிரச்சனை வர்றதுக்கு சாத்தியம் இல்லை ஸோ குழந்தைக்கு வந்து ஜுரம் மட்டும் இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம முதல் மூணு நாளில் சாதாரணமாக குழந்தை ஆக்டிவாக இருக்குன்னா நம்ம வேறு எந்த டெஸ்ட்டும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் முதல் நாள்லேயே டெஸ்ட் பண்ணியும் ஜுரத்தை என்ன ஜுரம்னு கண்டுபிடிக்க டெங்குவில் வந்து அதுக்கும் ஒரு வழிமுறை டெஸ்ட்டு இருக்குது ஆனால் பொதுவாக இது மூணாவது நாளைக்கு அப்புறம் பொதுவாக அஞ்சாவது நாளைக்கு அப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் இது எங்கே டெஸ்ட் பண்ணோன்னா இப்போ இந்த மாதிரி சந்தேகப்படக்கூடிய டெங்கு சந்தேகப்படக்கூடிய குழந்தைக்கு நீங்கள் பீடியாட்ரிஷன் குழந்தைகள் நல மருத்துவர்கிட்ட ஆலோசனை பெற்று அரசு பரிந்துரை செய்யும் லேபில் தான் நம்ம டெஸ்ட்டு பண்ணணும் அந்த டெஸ்ட்டில் தான் கரெக்டாக உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் கிடைக்கும் அந்த டெஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது சரி இப்போ இந்த டெங்கு வைரஸ் ஒரு குழந்தைக்கு இருக்குது குழந்தைக்கு ஜுரம் இருக்குது இது எதனால் காம்ப்ளிகேஷன் வருது எல்லா குழந்தைகளுக்கும் காம்ப்ளிகேஷன் வராது அதனால் டெங்கு ஜுரம்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா நம்ம பயப்பட தேவையில்லை ஆனால் நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் வரும் என்ன காம்ப்ளிகேஷன் வரும் அந்த இதை வந்து நம்ம கண்காணிக்கணும் அதை கண்காணித்தோம்னா அதனால் வரக்கூடிய உயிரிழப்பை நூறு சதவீதம் தடுக்க முடியும் ஓகே இப்போ இந்த குழந்தைக்கு எந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன் வரலாம் இந்த டெங்கு வைரஸ் கிருமி வந்து ரத்தத்தில் பரவும் இதுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குழந்தைக்கு உண்டாகும் இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உண்டாகிறது வந்து இரத்த குழாயில் சில வேதியியல் மாற்றத்தை உருவாக்கும் அதனால் இரத்தத்திலிருந்து இரத்த குழாயிலேருந்து திரவ பகுதி இரத்த குழாயை விட்டு வெளியேறும் அதனால் இரத்தத்தோட அளவு குறையும் அதனால் ப்ரெஷர் குறையும் குழந்தைக்கு வீக்கம் கை கால் வீக்கம் வரலாம் இந்த மாதிரி வர குழந்தைகளுக்கு அப்புறம் இது ரத்தத்தில் இரத்த தட்டணுக்கள் இருக்குது அதோட அளவு அதோட அளவு வந்து தட்டணுக்கள் வந்து ஒன்றரை லட்சத்துலேருந்து நாலு லட்சம் வரைக்கும் இருக்கணும் சில குழந்தைக்கு என்ன ஆகும் ஒரு லட்சத்துக்கு கீழே குறைஞ்சிரும் ஸோ டெங்குல அந்த மாதிரி தட்டணுக்கள் குறைய வாய்ப்பு உண்டு ஸோ அது பிளட் டெஸ்ட்டில் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இந்த டெங்குன்னு சந்தேகப்படக்கூடிய குழந்தைக்கு அரசு பரிந்துரைக்கக்கூடிய சில டெஸ்ட்டுகள் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் இந்த டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் குழந்தைய மருத்துவரோட கண்காணிப்பில் வச்சுருக்கணும் இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா மருத்துவரோட கண்காணிப்போடு இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இந்த காம்ப்ளிகேஷன் எல்லாம் நம்ம தடுக்க முடியும் அப்படி காம்ப்ளிகேஷனோட அறிகுறி தென்பட்டால் அதுக்கு உண்டான வைத்தியத்தையும் நாம் ஆஸ்பத்திரியில் கொடுக்க உடனே கொடுக்க முடியும் ஓகே இப்போ இந்த குழந்தைக்கு தாய்மார்கள் அல்லது பேரண்ட்ஸு என்ன பண்ணோம் வீட்டில் என்ன பண்ணோம் இந்த ஜுர குழந்தை ஜுரம் உள்ள குழந்தைக்கு நீரிழப்பு வரும் வாந்தினால் நீரிழப்பு வரும் வேதியினால் நீரிழப்பு வரும் ஜுரம் இருக்க குழந்த திட ஆகாரம் திரவ ஆகாரம் உட்கொள்வது குறையும் அதனால் நீர்ச்சத்து இழப்பு இருக்கும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும் இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஓஆர்எஸ் அந்த திரவம் உப்பு உள்ள திரவங்கள் வகைகள் வீட்டில் ப்ரிப்பேர் செய்து நாம் கொடுக்கும்போது குழந்தைக்கு இந்த நீர்ச்சத்து இழப்பை வெகுவாக சரி செய்ய முடியும் இப்போ இந்த நீர்ச்சத்து இழப்பை சரி செய்து வச்சுருந்தோம்னா நமக்கு வந்து குழந்தைக்கு வர காம்ப்ளிகேஷனை தடுக்க முடியும் ஓகே இப்போ ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்தாச்சு ஆஸ்பத்திரியில் அட்மிட் பண்ணிட்டோம் அட்மிட் பண்ணும்போது குழந்தைக்கு ஃப்ளூயிட்ஸ் ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் வேணுமா என்பதை மருத்துவர் தீர்மானிப்பார் சரி குழந்த கை கால் வீக்கம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிக்க முடியுமா இந்த காம்ப்ளிகேஷன் வருமா ஷாக் வருமா ஏன்னா குழந்தைக்கு வந்து ரத்த அழுத்தம் குறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் எல்லாருக்கும் பயம் இருக்குது அது கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்ம ஸ்கேன் டெஸ்ட் வைரஸ் ஸ்கேன் டெஸ்ட் எடுக்கும்போது பித்தப்பையை சுற்றி வீக்கம் வர்றதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அது வந்து கை கால் வீக்கம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஆரம்ப நிலையிலேயே அது அந்த அறிகுறியை பார்த்துடலாம் உடனே ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இப்படி தான் நாங்கள் வந்து உயிரிழப்பை முற்றிலுமாக டெங்குனால் வர உயிரிழப்பை முற்றிலுமாக மருத்துவர்கள் தடுக்கிறார்கள் இதுக்கு வந்து இந்த ம டெங்கு வைரஸ் வந்து டெங்கு காய்ச்சலுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்னு கேட்டோம்னா ஒரு பாக்டீரியா கிருமிக்கு ஆன்டிபயாட்டிக் மாதிரி டெங்கு வைரஸுக்கு நாங்கள் ஆன்டிவைரல்னு ட்ரக்கு எங்கேயும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அந்த கிருமியை அழிப்பதற்காக மருந்துகள் உபயோகப்படுத்துவது இல்லை என்ன பண்ணுறோம் இந்த நீர்ச்சத்து இழப்பு இரத்தத்தின் அளவு குறையும் போது ஐவி ஃப்ளூயிட் இந்த குளுக்கோஸ் கொடுக்கறது இது தான் மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் குழந்தைக்கு ஸோ இதை நம்ம சரி பண்ணிவிட்டு வந்தாவே குழந்தையோட உயிரிழப்பை முற்றிலுமாக தடுக்க முடியும் ஓகே சரி இப்போ குழந்தைய ட்ரீட் பண்ணி நம்ம அனுப்பிச்சிட்டோம் 
சப்போஸ் முக்கால்வாசி குழந்தைகளுக்கு இந்த காம்ப்ளிகேஷன் வராது அதனால் டெங்குன்னு டயக்னோஸ் பண்ண உடனே யாரும் பயப்பட தேவையில்லை ஓகே இப்போ இந்த குழந்தை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து வீட்டுக்கு போகிறாங்க சரி இந்த கிருமி தொற்று பக்கத்தில் வருமா அடுத்த ஊருக்கு வருமா வேறு ஊருக்கு பரவுமா இந்த கொசு வந்து இந்த டெங்கு காய்ச்சலை உண்டாக்கும் கொசு நூறு மீட்டர் சுற்றளவுக்கு பரவும் இந்த வியாதியை பரப்பும் ஸோ ஓகே இப்போ இந்த ஊர்லேருந்து வெளியூருக்கு எப்படி பரவுது இந்த டெங்கு வைரஸ் உள்ள மனிதர்கள் ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு இடம் பெயரும் போது இந்த வைரஸ் கிருமி வேறு ஊருக்கு பரவும் ஓகே ஸோ நம்ம சுற்றுப்புறத்தை சுத்தமாக வச்சுருந்தோம் இந்த கொசு உற்பத்தியை தடுத்தோம்னா இது முக்கால்வாசி நம்ம இந்த டெங்கு வைரஸ் கிருமியை பற்றி பயப்பட தேவை குழந்தைகளில் ஒரு கிராமத்தில் வந்து டெங்கு பாதித்த குழந்தை இருக்குன்னா மற்ற குழந்தைகளுக்கு என்ன பண்ணும் மற்ற குழந்தைகளுக்கு கொசு கடி இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் பொதுவாக பகலில் பகல் நேரத்தில் கொசு கடி இல்லாமல் பார்க்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா நம்ம ட்ரெஸ் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணி விட்டால் குழந்தைய பகலில் க கொசு கடியை தவிர்க்கலாம் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ தண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடாது நம்ம திறந்த பாத்திரத்தில் தண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடாது அப்புறம் வெளியில் மழை தண்ணி தேங்காமல் பார்த்துக்கணும் சுற்றுப்புறமும் நம்ம வீட்டில் உள்ள இடங்களும் தூய்மையாக வைத்திருப்போமானால் இந்த கொசு உற்பத்தியை வெகுவாக குறைக்கலாம் இரண்டாவது நம்ம ட்ரெஸ் போட்டு குழந்தை சாயந்தரம் வெளியில் விளையாடும் போது கூட பேண்ட்டு போட்டு விளையாட விட்டால் இப்போ நகரத்தில் என்ன பழக்கம்னா பர்முடாசுன்னு போடுவாங்க பர்முடாசுன்றது அந்த காலை முழுசாக கவர் பண்ணாது அதனால் என்ன ஆகும் காலில் கொசு கிடைக்கும் இது சாயந்தர நேரத்தில் அதாவது பகல் நேரத்தில் வந்து கொசு கிடைக்கும் போது இந்த கிருமி தொற்று வரும் இதை தடுக்கிறதுக்காக தான் கம்ப்ளீட்டாக குளோ இது கவர் பண்ணி குழந்தைய விளையாட விடணும் அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து வீட்டில் தூங்கும்போது கொசு வலை யூஸ் பண்ணுறது நல்லது இந்த கொசுவை அழிப்பதற்காக அரசு வந்து பலவிதமான முயற்சிகள் எடுக்கின்றன பலவிதமான கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க வீட்டிலையும் நிறைய லிக்விடு அந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஆஸ்மா குழந்தைகளுக்கு சில பாதிப்புகளை உண்டாக்கும் அதனால் கொசு வலை யூஸ் பண்ணுறது எந்தவித சைடு எஃபெக்ட்டும் இல்லை அதனால் குழந்தைக்கு நல்லது கொசு கடியை நீங்கள் பகல்லையும் தடுக்கலாம் ராத்திரி நேரத்துலேயும் தடுக்கலாம் ஸோ இந்த கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறனால அதனால் உள்ள பக்க விளைவுகள் நம்ம இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம் ஸோ கொசு கடிக்காமல் குழந்தைய பராமரி பராமரிக்கும் போது இந்த டெங்கு பரவுவதை வெகுவாக தடுக்க முடியும் டெங்குன்னு அறிகுறி தென்பட்டாலோ குழந்தைக்கு ஜுரம் இருந்தாலோ உடனே மருத்துவர் ஆலோசனை மருத்துவர் ஆலோசனைக்கு கொண்டு சென்று நம்ம வந்து அதுக்கு என்ன மேற்படி என்ன செய்யணுமோ அதை வந்து நம்ம ஆலோசித்து அதுக்கு உண்டான வழிமுறைகளை கடைபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி செய்யும்போது குழந்தைகளுக்கு உண்டான பாதிப்பை வெகுமளவு நம்ம குறைக்க முடியும் டெங்குனால உயிரிழப்பை முழுவதுமாக தடுக்க முடியும் மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள வீடியோக்களை பெற ஆதிபராசக்தி மருத்துவமனை யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பயனடையுங்கள் ஆதிபராசக்தி மருத்துவமனை அம்மாவின் அரவணைப்பு